بكم بسم الله الرحمن الرحيم كلام الحمزين الحمشي حمشي خينا في الدين أحمد النبي الفاتحة أبدا مش تاني جم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رحيم مالك يوم الدين إياك نعصينا شت مستقيم سرط الذين طالع من معظم الظالمين آمين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على شفيع الأنبياء والسلين سيدنا محمد وعلى آله سمعين سبحانك لا إله إلا أنت وعند أنتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب الشرح لي صدري يسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يبقه قولي يسدد لساني وحدي قلبي حقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى لكماله الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أولق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قلبه مقدار العظيم بسم الله وبه العظيم ورسوله الكريم ملائكة القربين وصلى الله والسلام عليك يا سيدي رسول الله ابن لي قال الشيء يذكني إلا إما إما عمل شنك لا نحن 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 Kita menyambung pembacaan kitab kita Risalah Al-Jami'ah Yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi Bapak Sassana Muhammad Muka surat tujuh Tengok dekat tajuk Perkara yang membatalkan muluk Yang pertama sekali Keluarnya sesuatu dalam bentuk apapun Dari kubul, kemaluan ataupun dubur Bapak Sassana Muhammad Perkara pertama Yang menjadi Asbab batal wudu Iaitu keluar Sesuatu daripada kemaluan hadapan Ataupun kita punya dubur kita Keluar sesuatu Apa maksud keluar sesuatu Apa saja yang keluar Kecuali mani Tarah ke Ayak ke Besi ke Kayu ke Batu ke Cacing ke apa saja yang keluar daripada kemaluan depan ataupun dubur kita apa saja semua itu membatalkan wuduk kecuali mani mani kalau keluar tak batalkan wuduk tetapi wajib mandi Allah senang amat wajib mandi contohlah orang yang tengah Allah senang amat orang yang tengah semayang waktu semayang angkat angkat takbir tiba-tiba mani dia terpancut keluar mani waktu tu wuduk dah tak batal tetapi semayang batal dah Batai semayang kerana apa? Kerana dia berhadas besar Dia junub Dia kena berhenti semayang Pergi mandi Baru dia uh, ulangi semayang <coughs> Tetapi wuduk tak batai Wuduk tak batai Yang batai eh, Yang 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 Allah SWT Yang batai adalah solat Tapi wuduk tak batai Itu kalau keluar mani Tapi kalau terkencing dalam semayang Atau keluar darah dalam semayang Batai wuduk Daripada kemaluan dia keluar darah Daripada kemaluan dia keluar Ayam Daripada kemaluan dia keluar air kencing Daripada kemaluan dia keluar batu Keluar besi Keluar kayu Apa saja yang keluar Seleng mani semua membatalkan Wuduk Termasuk cacing Yang keluar daripada perut dia Atau daripada dubur dia Cacing tu keluarkan kepala Lepas tu masuk balik Tetap membatalkan wuduk hmm, Cacing pun membatalkan wuduk Okey Tak usah sedang amat Tak usah sedang amat dan termasuk juga yang batalkan wuduk adalah keluarnya angin. Keluar angin eh batalkan wuduk okey. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hilang akal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua hilang akal. Apa maksud hilang akal? Itu hilang akal kerana kerana tidur atau sebab lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hilang akal maksud dia dia dah tak faham dah apa orang cakap. Hmm, Bahasa kita dah terlelap dah Allah SWT ha, Jadi orang yang tidur ni Kalau dia pejam mata baring macam tu Allah SWT Jadi dia baring macam tu Dia masih dengar orang kata apa Dia faham Dan dia dengar lagi orang dia cakap Walaupun mata pejam Belum dinamakan tidur Tapi kalau kita tak macam tu kalau Dengar orang cakap Tiba-tiba hilang Tak dengar orang cakap Sedanglah mana kawan aku tak ada Yang tu tidur Kalau macam tu Batai wuduk kalau dia ada wuduk dan kita kalau boleh usahakan sentiasa dalam keadaan wuduk kerana ada satu hadis Nabi SAW dalam kitab In'anatul Talibin Nabi SAW sabda Allah SWT 
man Allah Subhanahu barang siapa yang atahu malakul maut barang siapa yang datang kepada dia malaikat maut wa huwa ala wudu'in ma tashahada Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda siapa yang malaikat maut sampai dekat dia nak cabut nyawa dia wa huwa ala wudu'in sedangkan dia dalam keadaan ada wudu maka mati dia sebagai mati syahid mati syahid itu syahid siapa nak mati syahid sentiasa dalam keadaan wudu kalau waktu tu takdir kita mati mati syahid tu hadis tu riwayat disebut dalam kitab yang ada tu talibin Allah senang amat okay, jadi uh, Allah senang sentiasa lah kita ini dalam keadaan wudu kenapa wudu itu Allah senang amat dia adalah suatu amalan para-para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala para wali para kekasih Allah semuanya dalam keadaan wudu di mana saja dia berada semua dalam keadaan wudu dia penak sentiasa dia dalam keadaan suci dan dia rasa kotak dan rasa malu pada Allah kalau tak ada wudu kita ambil wudu tu nak sembahyang ah kena baca Quran ah para wali ambil wudu sepanjang depa jaga ni Allah sana sentiasa dalam keadaan wudu lepas sembahyang lepas mandi dia ambil wudu sagi nak keluar rumah dia ambil wudu sentiasa dalam keadaan wudu hari batai dia ambil wudu lagi dia naik naik kereta dia musafir terbatai wudu dalam kereta dia berhenti dia pergi singgah RNR ataupun kedai minyak pergi ambil wudu tak mau kelangkaran tak ada wudu itu para kasih Allah Subhanahu Wa Taala dan apa kelebihan sentiasa dalam keadaan wudu yang pertama sekali hati kita akan bersih kerana kata ulama wudu itu membersihkan kita daripada dosa membersihkan anggota kita daripada kekotoran dan dosa dan membersihkan hati kita juga daripada sifat-sifat yang buruk itu wudu bukan memang yang ambil wudu wudu itu dapat membersihkan zahir dan batin kita itu wudu kerana wudu itu ada cahaya cahaya wudu bila sampai ke hati hati akan bersih wudu itu cahaya sebab dari dia Nabi kata nanti aku kenal umat-umat aku nanti di hari kiamat dengan aku lihat anggota-anggota wudu mereka menggunakan cahaya bahkan lebih pula Nabi nampak lebih itulah orang-orang yang disebut umat Nabi yang mereka sunnah melebihkan basuhan anggota wudu Allah SWT Muhammad ok Allah SWT dalam kita ahya ulumuddin Allah berkata-kata pada Nabi Musa Allah kata apa? wahai Musa kalau engkau keluar daripada rumah engkau engkau tertimpa musibah balak bahasa kita aksiden lah apa semua benda tak elok kata Allah kalau kamu waktu itu tidak ada wudu jangan salahkan siapa pun melainkan diri kau sendiri maksud dia kata ulama siapa yang keluar daripada rumah tak ada wudu dia terdedah pada balak dan musibah dan juga keburukan sama ada keburukan itu daripada syaitan jin masuk juga keburukan daripada manusia ataupun Allah sana di jalan-jalan tu jadi sentiasalah keluar rumah ni kena ada wudu dulu baru keluar rumah okey siapa yang ada wudu dalam hadis Allah akan turunkan malaikat berdoa kepada dia keselamatan rahmat keampunan sepanjang ada wudu bila batas dia wudu malaikat tu mempi ambil pula malaikat mai pula biar kita sentiasa dalam keadaan malaikat duduk dengan kita ha, kita nak malaikat duduk dengan kita kita tak mahu syaitan duduk dengan kita dan orang yang ada wudu syaitan tak dapat nak mudaratkan dia kerana malaikat bersama dengan dia dia suci kalau orang tak sihir waktu kita ada wudu sihir tak akan loot sihir tak akan masuk itu kelebihan ada wudu jika kita tak ada wudu kita terdedah pada sihir khususnya sihir-sihir yang ada di kedai makan sebab tu kedai makan yang duduk sangat nak senang amat yang duduk lepak sangat kedai makan kecuali memang kita ni nak kena duduk kedai makan jadi kerja kat luar ni tak nak balik boleh tapi cari kedai makan yang kita rasa ok kedai ni jangan semua kedai makan kita masuk sebab kebanyakan kedai kedai makan di akhir zaman ni semuanya dia, mereka letak sihir untuk menarik perhatian kita yang kedua orang hantar sihir di kedai mereka takut-takut sihir yang orang hantar kepada tuan kedai pi kena pula ke kita kenapa? tidak ada wudu Allah SWT jadi kena ada wudu khususnya peniaga-peniaga kedai buat bisnes apa semua kena ada wudu selalu kenapa? sentiasa tempat bisnes ataupun kedai-kedai kita itu ada orang dengki dan juga menghantar sihir itu akhir zaman macam tu ok dia ada wudu insyaAllah Allah akan pelihara kita ok dan sebelum kita nak minum dan makan di kedai makan kalau tak mahu terkena sihir dalam makanan bacalah bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fi la'abdi wa lafi sama' wa wa sami'ul alim empat kali empat kali empat kali macam pegang empat kali Tok Wan saya tu nak minum ayam dia jenis orang ramai baca 
Dia jenis Tok Guru Kadang-kadang ada lah Bisa lah Orang tam Macam-macam kan Zaman dulu tu Macam-macam Mereka nak test Dia pegang ayam Dia nak minum Pecah tu Kelas tu Kalau kita baca betul-betul Daripada hati kita Kalau gelas tu ada sihir Gelas tu akan pecah Allah SWT Allah SWT Jadi Bacalah Empat kali Bismillahirrahmanirrahim Kalau lah ada sihir pun Kalau kita nak minum Sihir tu akan terbatal Habis Allah SWT Baca empat kali Okey itu pentingnya kita duduk kedai makan Kita kena baca tu yang tu Dan kalau kita makan di kedai makan Makan saja tiba-tiba kita rasa nak termuntah Stop itu ada sihir Stop itu ada pelari Dan stop itu ada jin syaitan yang kencing dan berak dalam tu Untuk menyedarkan makanan Itu akan rasa pada orang yang berzikir Orang yang berselawat dan orang yang Mengaji ni Ada pun orang yang tak ada zikir, tak ada selawat Hidupnya penuh dengan tenggelam dan dosa dan maksiat Tak usah apa Bahkan syaitan akan kata ini paling sedap sekali satu pentingnya iman ha, Firasat Para wali Allah ni Dia jaga makan Sampai Allah kuatkan firasat Di antara kelebihan jaga makan Firasat akan kuat Allah SWT Itu yang kata baca-baca hati tu Sebab jaga makan tu Jaga makan sampai Orang tu nak cakap Dia terlintah dari diri dia Dia tak sebut pun Tapi sebab dia tak Oh nak terlintah pun nak cakap tu Dia cakap Allah SWT Saya macam tu Sebab tu ada tutup guru kita tak ada nak tanya dia, dia jawab dah Ada juga yang tu Ataupun kita bermain soalan dalam kuliah Dia tanya-tanya apa satu benda Tengok tak jawab dalam, dalam kuliah Allah SWT Kenapa firasat dia kuat Firasat dia kuat Allah SWT Jadi firasat kuat seseorang Allah SWT Disebabkan Dia kuat jaga makan Jaga makan sungguh-sungguh Firasat kena kuat Jadi, Sebab apa? Sebab orang mukmin ni Dia kuat dengan firasat dia Sampai Nabi kata Nabi kata apa? Minta Allah fatwa hati kamu Walaupun orang telah berfatwa pada kamu Tiga kali Nabi jawab Nabi Abang Walaupun orang dah fatwa pada kamu Orang fatwa pada kamu Apa maksud minta fatwa hati kamu Apa pun cek dulu hati sedap tak sedap nak buat sebenda Orang kata jom kita keluar ha, Jom keluar dengan aku Kita ni orang jenis duk jaga amalan contoh Ngaji jaga Ngaji tiap malam Dia tak rasa di hati Eh berat Nabi Asam dia tak kena eh Waktu tu pakai firasat ni Pakai apa yang fatwa hati Kata Nabi SAW Walaupun orang dah fatwa kata Nabi Maksudnya apa? Bila kita rasa berat Nabi Rasa ada tak kenal Sepuluh orang kawan kata apa? Pilah, pilah Tak apa, ok lah semua Hati dah berat lagi Pakai fatwa hati kamu Jangan pakai fatwa orang Sebab kata Imam bin Al-Ta'illah Orang yang paling bodoh adalah Orang yang meninggalkan keyakinan dalam hati dia Dan diikut orang lain Dia yakin lah benda ni tak betul eh Benda ni aku tak sedar hati, aku tak boleh buat Tapi kawan pujuk-pujuk-pujuk Dia tinggal keyakinan, dia ikut Kesesatan, orang bilang minta dia Dia tak jaga hati Apa pun ikut hati kita Tapi syarat dia hati yang Ada isi dengan dikir, ada mengaji lah ha, Hati yang hidup lah Tapi kalau hati tak hidup pun, selagi iman ni ada Cinta pada Allah Rasul ni ada sikit Ada juga firasat tu, ada Allah SWT ada okay, ya? Allah SWT Muhammad Okey. Ha itu firasat. Jadi firasat kuat dengan kita menjaga makan. Firasat dengan tilik lain. Ada orang kata, "Mana boleh apa ni?" Oh. Senang. Depa ni apa ni? Duk tilik-tilik nasib ni. Bukan tilik nasib, tilik nasib lain. Itu pakai ilmu yang dibawa oleh jin dan syaitan. Firasat ni apa? Memang nur daripada Allah. Dan Nabi sebut sendiri. Nabi kata apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Kata Rasulullah, takutlah kamu Dengan firasat orang mukmin, Orang yang sempurna iman dia Yang jaga makan, jaga iman, jaga dikir Jaga diri dia daripada maksiat Allah bagi firasat Nabi kita takutlah firasat orang mukmin, Kerana orang mukmin itu firasat dia Dia memandang hati Hati dia memandang dengan Cahaya yang diberikan oleh Allah SWT Allah bagi pandang Itu firasat orang mukmin. Allah SWT Dulu pernah ada pengalaman Allah SWT Kita duduk di Yaman dulu Allah Sena Muhammad Saya buat temanah Allah Sena Tengah hari tu tidur Kelah Habib Karzim Untuk guru kita Pukul satu setengah Saya tidur Tidur Apa sebelum sahab Saya tidur Allah Terajak Allah Sena Main dalam mimpi Untuk guru kita Dia suruh kita pergi mengaji Allah Sena Muhammad Jaga-jaga Ush Lewat lah ni Cepat-cepat ambil uduk Lepas semua Pergi terus ke kelas Masuk kelas saja Habib Angguk kita macam ni Haa Dia buat betul 
Sudah apa? Dia tahu lah tadi kita mimpi dia Sudah kan? Habib Omar oh, Ada seorang budak baru masuk dalam musawa Dia duduk, dia duduk, dia tengok Habib Omar Dan ramai-ramai dia duduk tengok Habib Omar Tintah lah hati dia Tintah apa? Habib Omar ni murid dia beribu Dia kenal ke aku? Aku pula budak baru kenal ke aku? Tiba tu tengah wirid-wirid-wirid dia rasa mentuk Maksud dia tidak, dia senang dekat tiang tidak Tidak, tidak dia mimpi Habib Omar main panggil terus nama dia Kalau bahasa kalamat Mat Itu Habib Omar senyum dia hanggup Terjaga, terjut Jaga-jaga dia tengok Habib Omar Lepas tu terjaga tu Habib Omar tepat tengok dia Habib Omar senyum dia tu <laughs> Itu waktu firasat Kita dia kita mimpi dia Tok Guru ni kita mimpi dia, dia tahu kita mimpi dia Firasat <laughs> Firasat ha, Ada macam tu kan Allah senang Tok Guru Jirifai Tu hidup dulu Kita niat nak balik eh Aku nak balik kan, nak minta balik izin PP, Assalamualaikum, Assalamualaikum Tok Guru keluar Nak balik eh, tak apa Tu hebat aku tu Tak ada nak minta lagi Nak balik tak apa, balik elok Allah senang Tok Guru Jirifai Allah senang Dan banyak itu Tok Guru kita minta Uh, Syekh kita dulu Allah senang Nak pergi tanya dia Allah senang Ustaz kuliah mana malam ni saya nak pergi ikut Syekh kuliah mana malam ni saya nak ikut dengan teman Itu zaman nak kampung dulu Elok-elok Pergi dekat kereta nak tanya Dia kata apa? Malam ni nak pergi kuliah dengan Ustazah Bawa Ustazah tak faham no. Masa dia apa? Kalau bawa Ustazah maksudnya kita tak hati lah Bawa begini Itu saja Tak ada nak tanya daripada jawab tetapi kebanyakan mereka para solihin yang kuat firasat ni depa tak mau buka mulut depa. Depa tahu tapi tak mau buka. Depa lebih suka diam dan juga biar orang cakap sendiri. Kenapa? Depa nak beradab dengan Allah dan juga nak menjaga hati orang. Tapi mereka tahu apa yang ada dalam hati orang. Ha tu depa para ulama solihin. Kata ulama, para ulama ni para solihin yang kuat firasat mereka masuk dalam hati kamu, mereka tengok apa yang dalam hati kamu depa keluar balik tanpa kamu sedar. Ha itu para solihin, para ulama. Allah SWT okay. hmm, uh, Pak Suyuk masa pizarah dia Dia kata apa? Allah SWT Dia kata Hampa semua ni yang main ni Siapa main bola? Pakat tak pak, Dia tanya semua-semua Main bola? Dia sebut tak main tak semua Mau main bola? Tak main Seorang lagi? Allah SWT Seorang tu pelajar dari hadis tu Mau main bola? Lepas tu tanya dia dia kata tak main bola basuh tapi badminton mu main tiap hari memang semua tiap hari dia bermain badminton tahu mana tu Adham Adham tu sepupu ni pada Usni ziarah sekali ya Pak Syuk Pak Syuk tanya dia mu bangun ke apa tadi pagi subuh bangun ke lima basuh ke lima apa pukul enam dia diam dia terpaksa melawak kan dia masuk dari tahu ustaz tadi saya bangun ke enam tu ya ustaz Sabi saya bangun kelima tapi hari ni bukan enam Kena dah Jawab lah bukan enam, apa bayar Kelima <laughs> Nah abang kata biasa bangun dua kelima Dah hari tu bukan enam, bukan enam Tak abang yang sebelum tu, abang hari tu Tapi kita diperbetul kat oleh para salin Bukan enam katanya <laughs> Itu orang kuat firasat lah Orang yang hati dah bersih Allah SWT, okay. uh, Tetapi banyakkan mereka tak cakap lah tu, Waktu tertentu ya, dia buat akan luah atau dia buat akan cakap okay. Itu pengalaman kita duduk dengan orang macam tu Pengalaman kita duduk dengan dia bawah Okey. Allah SWT senang amat. Atui, ah, jaga makan, jaga makan Allah akan kuatkan firasat kita insya-Allah. Okey. Allah SWT senang amat. Terui. Hilang akal kerana tidur atau sebab lain kecuali tidurnya orang yang duduk dalam posisi sempurna. Itu tetap lama punggung. Yang tu tak batal wuduk ah. Eh? Duduk di sila sila tepat punggung. Dan syarat dia dia tak terlalu gemuk dan tidak tidak terlalu kurus, kurus. Ha, kalau terlalu gemuk atau terlalu kurus dia akan keluar juga angin tu kalau duduk. Ha, ni orang yang masa dia badan dia sedang kalau duduk tetap tanpa punggung uh, dia tidur walaupun terlelap tak akan batal wuduk dia, tak akan batal wuduk dia. Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dia jaga-jaga tu mai seorang yang adil. Seorang yang baik agama dia, adil bukan zalim, bukan pendosa, jujur. Dia kata apa? Tadi aku dengar kamu kentut atau tidak Lepas tu kita kena ambil wudu Ataupun main maksum Main, main maksum, main seorang rasul Teman Nabi Contohlah kita hidup zaman Nabi Isa nanti insyaAllah Dia tengah tidur waktu Nabi Isa tengok dia tidur, Nabi Isa dengar Dia kentut, Nabi Isa beritahu kita Dia maksum, dia beritahu kamu kentut tadi Waktu tu kita kena ambil wudu ha, Kena ambil wudu Allah senang 
Tapi kalau kita bangun-bangun tu Tak ada orang yang maksum bagi tahu Atau banyak adik Wuduk kita masih lagi ada Walaupun kata-kata kentut 10 kali dah waktu duduk tadi Mungkin lah kentut juga masalah, Tak mungkin kentut sebenarnya Dia boleh tetap dengan punggung masalah, Angin tak ada keluar Tapi kalau lah terkentut juga Mungkin dia tidur sambil dia terangkat Dia tak sedang lah Tapi tak sedang dalam keadaan Macam tu lagi Tetap tak batal wuduk Tetap dikira dia masih dalam wuduk Syaratnya dia bangun tu Macam mana dia, dia tidur tadi Tidur tetap dalam punggung Bangun pun tetap dalam punggung juga tak batal Tapi kalau tidur dalam keadaan wuduk Tetap dalam punggung Jaga-jaga jaji kutu jaji kutu lah tentang macam tu lah macam syahid tau maka waktu tu batai wuduk batai wuduk Allah senang ok yang ketiga menyentuh alat kelamin atau dubur manusia milik sendiri atau orang lain bukan batalkan wuduk menyentuh alat kelamin iaitu kemaluan kalau orang lelaki tu ya zakar tu Allah senang daripada tempat ujung zakar ke hujung Adapun telung dia tu Tidak batai wuduk kalau kita pegang Termasuk kita sendiri tak, tak batai wuduk Dan batai wuduk ni menyentuh dengan tapak tangan saja Kalau belakang tapak tangan Atau tepi tapak tangan tak batai Kita pegang macam ni Ni fekah lah, kena mengaji fekah lah, wajib ni Kita tekakkan tangan kita macam ni Mana saja yang kita nampak Yang tak tekak ni Tu kawasan yang bila sentuh Kemaluan tak batai kalau sentuh tang ni batai ni sebab yang ni tak nampak kan. Kalau sentuh guna tepi ni tak batai. Dia pegang macam tu. Kemaluan tak batai. Tak batai. Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Okey. Ataupun kita tak sentuh kemaluan kita sentuh kemaluan orang. Kalau dua orang kawan ada wuduk. Contoh ah. Allah Subhanahu wa taala. Contoh ni. Seorang dengan kawan dia dua-dua orang depa ada wuduk. Kawan dia ni ada wuduk ni pergi sentuh kemaluan kawan yang ada wuduk ni. Waktu ni siapa yang batal wuduk? Yang batal wuduk hanyalah orang yang menyentuh bukan orang bukan orang yang disentuh. Yang kena sentuh tak batal wuduk. Kecuali perempuan sentuh batal lah wuduk. Maksudnya sama-sama lelaki disentuh tak batal. Yang menyentuh tu saja yang batal. Dan batal wuduk bukan setakat kita menyentuh kemaluan orang yang hidup termasuk kemaluan orang yang mati. Orang mati tersentuh kemaluan dia dengan tepak tangan kita Batai wuduk Termasuk batai juga wuduk Kalau kita sentuh kemaluan yang dah terpotong Terpotong kat jalan Yang jalan tengok benda apa ni Lalu kemaluan disentuh dengan Tepak tangan dia dalam keadaan dia wuduk Batai wuduk dia Kecuali dia dah tak nampak dah Tak tahu beza lah kemaluan kadar ni Tak 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 hilang yang rupa dah Buat itu tidak membatalkan wuduk Okey Buat masa senang nak Jadi kalau kita anak kita Kencing berak Waktu mana kita ada wuduk nak semayang Boleh kita basuh berak dia Cara macam mana guna Atas tapak tangan kita Cok ayam macam tu Buat sabun macam ni Kita ada wuduk tak mau ambil wuduk dah Tapi kalau rajin tak apalah guna lah Tak kena ambil wuduk lain okay. Walaupun anak kita tu baru beranak sehari je Elok-elok beranak terus kita pergi sentuh ke mana Batai juga tetap batai ha, Tetap batai Sama ada budak tu bayi baru lahir Ataupun orang yang dah mati Kita sentuh saja batai kita punya wuduk dan sentuh itu hanyalah dengan tepuk tangan okay. Allah SWT Ataupun menyentuh dubur manusia Kita sentuh dubur kita Dubur yang membatalkan wuduk kita sentuh ini Iaitu tempat yang keluar najis tu Yang bulatan yang keluar najis Yang tu saja yang membatalkan wuduk Adapun isi punggung kita ni kita pegang Tak batal wuduk Tak batal wuduk Yang batal hanyalah tempat bulatan keluar najis Allah SWT Terus Terus <tuh> Dan Allah SWT, Menyentuh Alat kelamin <coughs> Iaitu kemaluan ataupun dubur Yang batai kemudu ni Hanyalah kemaluan ataupun dubur manusia saja Dubur kucing Kemaluan kucing, kemaluan kambing Lembu, kuda Allah SWT. Apa saja haiwan Allah SWT. Tidak membatalkan wudu Contohlah dia pergi tengok harimau Dia pegang kemaluan harimau Tok tu ayah betul kalau tu Allah SWT. Itu baru tok ayah lah ni Buat samsing ni tu Allah SWT Tengok harimau Pegang kemaluan harimau Pegang dubur harimau Allah SWT Tak batai wudu Tak batai wudu Allah SWT Kerana apa? Yang batai wudu Hanyalah kemaluan Ataupun dubur manusia saja Adami yun Adami saja. Selain itu Haiwan tak? Haiwan tak? Allah SWT Tapi tak payah buat macam tu Apa apa ada kerja Apa pegang dubur haiwan Allah SWT 
Tak ada kerja apa Allah senang ha, Itu saja hukum saja Kita kongsi hukum ya. Bukan nak suruh bitrai Abang kawan pula Nak nak tengok aku pegang Dua buah kambing ni Malam kambing ni Tak payah duduk tak ada Tak payah lah Cukup tahu hukum Tapi bukan untuk kita buat Bukan semua ilmu Kena amal <laughs> Ada ilmu yang kita tak boleh amal Hanya tahu cukup hmm. Bukan semua kena test ha? okay. Dan dua buah manusia Milik sendiri atau orang lain Batai Baik dewasa maupun kanak-kanak Meskipun anak sendiri Bahkan mayat sekalipun Dengan terdapat tangan dan perut-perut jari Yang keempat Bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan Dewasa Apa maksud perempuan dewasa? Perempuan yang dah sampai had syahwah Had syahwah itu Seorang budak yang sampai had syahwat Sampai had syahwat Kata ulama' bagi orang lelaki Kalau naik syahwat akan Keras atau tegang dia punya kemaluan Orang perempuan Kalau sampai had syahwat Dia tengok orang lelaki Dia rasa satu perasaan Satu perasaan dan diri dah Budak perempuan macam ni Dah haram kita bersalaman Dan sentuh dia Dan batai buruk dia sentuh Ambil Ada kereta dah Kereta saya dah ha. Pagi ni minum susu dan buruk ha, Macam tu Ambil susu Okey Jadi Allah SWT Muhammad Kemaluan Allah SWT Muhammad Apa Allah SWT Muhammad Cerita apa tadi Okey Anak kawan kita Contoh Falisha tu Kita sentuh dia Kita ada buruk tak batai So dia tak sampai syahwat <coughs> Dan Sentuh budak perempuan ni Yang batai buruk Bukan tunggu dia balik <coughs> Bukan tunggu dia sampai balik Tak Sampai sejahat Dia rasa syahwat pada orang lelaki Dia rasa teringin pada orang lelaki Tu dah batai buruk Kita pegang dia Haram dan haram kita pegang dia Lebih kurang umat mungkin 8 tahun kot Dajah 3 Dajah 4 tu dah galak tu Dah ada boyfriend girlfriend tu Dah balas-balas surat dah Allah senang amat Sebab pernah sekolah rendah Dapat surat Boleh tak saya berkenalan dengan kamu Oh berbunga-bunga hati ya Syawat lah tu Allah senang amat Balas pula surat Pakat dia orang balas surat Lepas tu ada postman pula JNT pun dah Allah senang Pakat post pula Jadi Allah senang Bila rasa keinginan pada orang lelaki syahwat Waktu tu budak perempuan tu Walaupun tak balik lagi Kita pegang dia batai wuduk Dan juga haram Tak boleh Dan juga Kakak-kakak kita Makcik-makcik kita Pun tak boleh sentuh Budak-budak lelaki Yang sampai had syahwat juga Tak boleh Entah umat Lebih kurang Budak lelaki ni dia Galak ni Lebih kurang umat ah, Lepas nasi nanti Lebih kurang lelaki, Perempuan dia awal sikit Lelaki lambat sikit Matang dia tu Perempuan awal Matang dia awal lebih awal Allah SWT Jadi Lelaki yang kita rasa Budak ni dah ada Had syahwat Dah masuk Ada rasa syahwat Dalam diri dia Tak boleh salam Tak boleh sentuh dia Kalau kita bukan mahram Tak boleh Dan batai wudu Batai wudu <coughs> Okey, Allah senang. Sikit lagi. Allah senang. Dan kita kalau ada anak perempuan, kalau boleh elakkan bagi kawan kita ni yang laki ni duk dukung anak kita perempuan. Karena Al Imam Ja'far As-Sadiq ah Al Imam Ja'far As-Sadiq satu hari dia duduk dengan uh, kawan dia <coughs> di rumah Allah senang. Waktu tu masuk seorang kawan dia juga bawa anak kecil, anak umpan. Hak seorang ni lelaki ni bangun nak pi dukung anak dia nak main dengan anak dia. Kata Imam Ja'far As-Sadiq jangan macam tu. Jangan pegang anak dia, jangan dukung anak dia. Kenapa kamu akan merugikan suami dia nanti? Orang perempuan budak kecil perempuan ni kalau orang lelaki bukan mahram dia pegang dukung dia akan menghilangkan kehangatan wanita kata Imam Ja'far As-Sadiq. Wanita ni ada kehangatan dia. Kehangatan kedaraan ataupun kewanitaan dia akan hilang Akan makin kurang Kalau dipegang oleh Dimain oleh lelaki yang bukan mahram Atau anak perempuan kita Kalau kawan kita nak salam boleh Nak pegang kampala boleh Nak ambil dukung main dengan anak perempuan kita Kalau boleh kita tak bagi Tak bagi InsyaAllah kalau orang mengaji dia faham ha, Tak mengaji dia faham tak apa Tapi kalau mahram Mak pak kita, abang kita tak apa Yang salah pak nak kain tak apa Okay ya Maksudnya, tak haram pun kita pegang anak kita, perempuan anak uh, anak kawan kita perempuan tu tak haram tapi kehangatan wanita dia akan makin kurang. Hmm. Maksudnya. Okey. Maksudnya Muhammad macam tu ah. Dan kita pun janganlah kita marah kawan kita pula. Kawan kita tak tahu. Kata dia dukung terus nak kita jangan marah dia. Cuma buat cara halus lah macam mana? Ha dia dukung dukung 
Kita ha sat kita teriak lah buat-buat lah alasan Allah. Kita pun pegang anak kita cepat-cepat. Senang. Jangan habaq dah ni apa ni hilangkan kehangatan anak aku. Jangan gitu. Dia tak hangat tu hangat apa? Ha, tak faham bayar tu. Senang. senang. Okay. Ha, cukup kita buat macam alasan. Ha, bagi cubit anak kita sikit bagi teriak lah cubit lah. Ha. Nak minta orang? Ha ha ha. Okey. Cara halus. Yang keempat persetuhan kulit lelaki dan perempuan dewasa yang bukan mahram tanpa penghalang. Tapi kalau ada penghalang seperti kain hukum dia tidak batalkan wudu. Contoh dia pegang bukan mahram atau isteri dia lapit tak batal. Allah salam. Tetapi kalau bukan mahram makwa dia dia kata apa? Jom kita kapa kita akan kapa. Jom keluar minum. Bila kap, bila makwa dia nak pegang tangan dia dia kata apa? Haram batal wudu kerana saya dalam wudu. Kerana keluar rumah mesti ada wudu. Saya kena musibah. Padahal kapa tu musibah tu bila keluar makan minum musibah tu. Allah salam. Jadi makwa dia pun kata kan dalam fiqh kata kita ada salah jamiah kata saya bawa kita alam macam kita kan kata apa kan berlapit tu tak betulkan wudu tak apa tak apa saya lapit pegang kat kata kita pegang tangan juga ya wudu tak betul tapi haram hukum dia kerana apa kerana kita memegang dengan syahwat memegang dengan maksudnya ada keinginan kan sedap tu pegang tangan tu walaupun lapit syahwat tu haram pegang tanpa syahwat pun haram wanita yang haram kita pegang Okay. Allah senang Teri Persentuhan kulit Dengan kuku Rambut atau gigi tidak matakan wudu Dia dalam kitab uh, Berkenaan dengan hukum puasa Kita kalau pegang isteri kita Berlapit di bulan puasa Pegang-pegang, lapit dah ni Pegang-pegang, tiba-tiba keluar mana ni Puasa tak batai Puasa tak batai Tapi pegang tangan isteri tak berlapit Mana keluar Waktu tu batai puasa Ha, jadi hukum ni Berkenaan dengan lapik ni Tu kalau dalam bak puasa Allah senang Hati-hati sikit lah orang nak kahwin dekat-dekat puasa tu Allah senang okay. Takut jatuh gaung Maksudnya tak ada, tak ada nak kontrol Allah senang okay. So itu makruh hukum dia kita kahwin pada bulan syakban Tu kata ulama fukhah Kenapa makruh kahwin bulan syakban Takut dia terjatuh dalam Perkara batalkan puasa Bahaya Paling kurang disentuh tu tengok keluar mana ni Batai puasa ni Okay Persentuhan kulit dengan kuku, rambut atau gigi tidak membatalkan wudu. Siapa sentuh kulit, siapa sentuh kuku? Contoh, disentuh kuku isteri dia. Dia kata abang ada wudu, abang nak pergi kerja, abang ambil wudu. Kalau saya nak sentuh, kalau nak salam abang boleh salam kuku saja. Ni siapa nak kahwin boleh lepas ni kan? Allah senang. Kita ada wudu, kita suami nak keluar kerja, isteri kita nak salam kita. Dia suar tangan, kita pun suar tangan, kita buat yang tu lah. Salam kuku dia panggil Sentuh kuku tidak mata ke wudu Allah senang Tapi orang tengok pelik dia panggil Romantik sangat ni sampai salam kuku eh? Allah senang okay. Tapi lapik dah Lapik lah Suami kita nak keluar rumah lapik lah Macam tu Okay Allah senang Dan Sentuh rambut Tak batai wudu Contoh nak keluar Udah kerja Kita pegang kepala isteri kita Kita duduk rumah Lek lah Jangan duduk main handphone banyak kan Jangan duduk facebook banyak kan Zikir pada Allah semua Allah senang kan Jangan duduk Shopee ya ni Sampai berpuluh ribu sebulan ni contoh kan Duduk Shopee ya Dikir sama macam Quran Pegang kepala dia Sambil doakan dia Pegang kepala isteri kita Ataupun rambut isteri kita Tidak batalkan wudu Kerana dia bukan kulit Termasuk gigi Nak keluar pada rumah Dia, dia, dia nak sentuh isteri dia Takut batal wudu Dia pegang gigi isteri dia Sentuh gigi Tak batal wudu sentuh gigi Gigi bukan kulit Kuku, gigi, rambut Sentuh tak batal Tak batal wudu Okay ya macam tu. Jadi kita akan masuk bab semayang insya-Allah sagi lepas kita makan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah hadirat Nabi Fatihah. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'ana min fadli dhaka wa tawli sibaka wa tajna khalqa fa huwa ta'asab. Hasbunallahu la ilaha illa huwa la tabila nazim la wa atina fi nasna fa la tabisna qina'a wa nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah hadirat Nabi Fatihah.